বাড়িতে আসার পর থেকে আমার যা কষ্ট জমেছে না সেগুলো কমার না অবধি তোমার যখন এখানে এতই কষ্ট হচ্ছে তখন জামা কাপড় গুছিয়ে নাও আমি ড্রাইভার তো বলছি গাড়ি বের করতে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে তুমি আবার এখানে এলে কেন তোমাকে যে বললাম সার্থকের ঘরে যেতে ওর হয়ে গেছে মা ওখান থেকে এলাম দিদি ভাই বলছিল মাথা ব্যথা করছে তাই দিদি ভাই তোমার মাথা ব্যথা কমেছে নাকি একটু টিপে দেব গলা টিপে দেব তোর ঠিক এসে গেছে টাইম বুঝে এত চিন্তা করো না কনক একটু খেলেই ঠিক হয়ে যাবে খেয়ে নাও ঝিলমিল আমি দিদিভাইয়ের কাছে থেকে যাব মা বেশ থাকো ঝিলমিল একটা কথা শুনে রাখো আজকে যে কাজটা তুমি করেছো ভবিষ্যতে যেন আর কোনোদিন না হয় তোমাকে বেশ গণিমানি করে তাই বলছিলাম একবার একবার ফোন করে দেখো না গো আমাকে আবার কেন শিখা দিব্যি তুমি এর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলে আমিও যখন না করছি তার কারণটাও তোমার বোঝা উচিত গায়ের চালা মেটাচ্ছ না ঘরের কাজকর্ম কিছু করো ওই আজে বাজে চিন্তা তোমার মাথা চলে যাবে তাতে কিন্তু মেয়েরই মন্দ হবে নতুন জায়গায় গেছে ঠেকবে বুঝবে নিজের মতো করে শিখবে ওকে শিখতে দাও শিখা এখানে বসে ওকে শেখানোর চেষ্টা করো না তাছাড়া মান সম্মান বলে তোমারও তো একটা কিছু আছে শিখা 
তাহলে এত বার করে যখন ওই ইন্দিরা দেবী তোমাকে ও বাড়িতে যেতে ফোনে কথা বলতে বারণ করছে তাহলে এসব কেন আমার মেজাজ তো এখনো দেখেনি এরপর দেখবে তুমি তুমি একটু মাথা ঠান্ডা করো একটু একটু দয়া করে একটু চুপ করো বড়দের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে নেই দিদি ভাই কি কার সম্পর্কে কি কথা বলতে হবে সেরকম আমাকে তোর কাছ থেকে শিখতে হবে কোন না তোমার সম্পর্কে খারাপ ভাবতে পারে ফুল বুঝতে পারে তুই নিজের চরকায় তেল দিচ্ছিলিস দে না আমাকে লেকচার দেওয়ার সাহস তোর কি করে হয় হ্যাঁ তুমি রাগ করছো কেন দিদি ভাই তোমার আমার উপরই তো আমাদের বাড়ির সম্মান মামা মামির সম্মান সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে দিদি ভাই দিদি ভাই তোমার যখন যা কিছু দরকার তুমি আমাকে বলো আমি সব করে দেবো তোমাকে কিছু ভাবতেই হবে না তুমি শুধু একবার বলো তাহলে আমি যা যা বলবো সেটা তুই সত্যি সত্যি করবি তো কনক এবারের বউ হয়ে তোমার মনটা পাল্টে গেছে নাকি তাহলে তো এর একটা পরীক্ষা নিতে হবে আমায় মানে মানে তুই যেটা আমাকে বললি সেটা তুই কাজেও করতে পারবি তো কনক তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি দিদি ভাই যখন যা বলবে তাই করবো বেশ তাহলে তোকে এখনই একটা পরীক্ষা দিতে হবে কিরকম পারবি তো সার্থকি আমার দিকে তাকাও দেখো না তোমার কি মনে হয় কাল তুমি প্রমিস করে আসনি বলে আমি রাগ করেছি অভিমান করেছি জানো আগে আগে খুব কষ্ট হতো আমার কিন্তু এখন আমি আমার মনকে বুঝিয়ে নিয়েছি যে আমার স্বার্থকে যেখানেই থাকুক না কেন ও শুধু আমার কিছু ভালো লাগছে না তিস্তা নিজেকে পট্ট পট্ট ছোট মনে হচ্ছে তোমার কাছে কনকের কাছে সবাইকে খুশি করতে গিয়ে কাউকে খুশি করতে পারছি না আমি কি বলেছে তুমি কাউকে খুশি করতে পারছো না এই দেখো না তুমি আমার কাছে এসেছ তাতেই আমি কত হ্যাপি হয়ে গেছি এসব ঠিক হচ্ছে না কি করে হবে সাত্য কি 
আমার কাছে এক রকম ভাবে থাকবে আবার বউয়ের কাছে গিয়ে আরেক রকম ভাবে থাকবে তুমি তো এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো নি তো আসলে কি বলছো কি তুমি কি বলছি আমি এসো এসো আমার সাথে আর দেখো এটা কি কাজ থাকলে মনে যেটা আছে সেটা তুমি মুখে বলো সাত্ত কি এভাবে দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না এরপর কিন্তু ডুববে তুমি নিজে তুমি আমার ভালোবাসাকে সন্দেহ করছো তিস্তা আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি এই কথাটা নিজের বউকে গিয়ে বলতে পারবে সাত্ত কি তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালোবেসে থাকো সাত্ত কি আজ অতি যা যা বলেছ সেগুলো যদি সত্যি কথা হয় তাহলে আজ রাতেই তুমি তোমার কলককে আমাদের সব সত্যি কথা বলে দেবে চলো 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 